，他们怀疑我拿走了他爸爸二百八十万。您说可能吗？拆迁的时候，他们一人占一间，最后就给我们这半间。他们都有房子，现在唯独我八十四了，我连房子都没有。这位奶奶后老伴去世，为了房产和他的子女打了四年官司都没解决，到底怎么回事呢？听听他是怎么说的。我这个儿子有一个残疾孩子，他二十七了，儿子二五十四，儿媳妇呢是中度抑郁症，谁家有这么一孩子？您说他能不赌吗？这一家子就就这样、嗯，就靠您儿子一人收入。我儿子有病都不出去，儿媳妇出去挣钱去，挣点钱。儿子是让车撞了以后，这辆车是新给的，给他撞，撞的是左边的那，不是开车的那边，要开车那边就给撞死了。您看看，我现在就这样，您想想我怎么过？真是。真不容易，我找了好多地方了，这不是去一个地方。这律师啊，我我已经花了十多万了。先头那个律师骗了我两万七，让我给告的这个律师事务的律律师那什么给给要回来。现在只能说什么时候能够把这个钱能够给能够付要回来？您想，这间房子我们对面有一个那什么是五百三十万，我要一半，我占二百六十万吧，二百五十万，我这样还可能给我个儿子点儿生活的条件，生活条件，我可以租个房子去，甭管我活几年，您说是不是？那个房子现在有人住吗？没人住，他们都是拿他爸爸原来的房子拆迁的时候，他们一人占一间，本来老头就两间半，他儿子二儿子占一间，他大闺女占一间，最后就给我们这、呃、半间，有一有他大老姑娘的一个孩子，那当时那孩子呢是十四岁，只能有居住权，没有产权，这回打的呢，他就是逼着我要我。多一一百四十万，他说他那闺女得占一份儿，您说有这样的吗？再说他二儿子，他们怀疑我拿走了他爸爸二百八十万，您说可能吗？最后让我们每个人他们的要求啊，十五年的工资表我们都做了，做完以后，人家这四个法院都没理这事儿，就说明没有，您知道吧？我给他打电话，我说咱们和和气气的把这房子卖了就完了，是吧？大家伙一分不就得了吗？谁该拿多少拿多少，跟他好说着。他完了还说呢，说你他这二儿子，呃，您就跟我说说，您到底那二百八十万都干嘛了？我我不给您举报，我心说你不举报，我根本我就没拿，就坏到这种程度。我说我根本就没拿，有吗？人人家要我，我说这人家要有这四个法院，他能够不揪吗？人查着没有这事儿啊。那您说那个西客站的拆迁的那个那个房子是谁的呀？那房子是老头的，两间半、啊，老头铁路上给的两间半啊，明白。结果呃，他们机灵啊，他们先签字，占他爸爸把他爸爸房子占了，这一人占一间，跟我们就剩半间。这凑合，这有这孩子的。呃，十四岁，现在给了我们一个两居，现在就是这一个两居，我分一半儿。现在是卖不出去啊，他们都分有，大的三套房子，这二的两套房子，他闺女呢也两套房子，这大大姑娘也有，万寿路还有，呃，房子，他们都有房子，现在唯独我八十四了，我连房子都没有。说说实在的，我那四平米，您想四平米啊，能有多大呀？它是刀把型的，这边搁一床，这边是一一米二宽，走道都得我就我出来都得这么着出来，难啊，真的难。这是在北京啊，我就嚷嚷让大家伙知道这是在北京活着的八十多岁的人。还受到这样的待遇，您说是不是？应该强制执行啊！不，大家伙不就都卖了吗？那不接，您说我没办法呀、啊。不谢谢您，谢谢我没。说到伤心处，奶奶不禁落泪。对此您怎么看呢？这个视频就给您分享到这里，咱们下个视频不见不散。